ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അറേബ്യൻ റൈസായ കപ്സയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്സ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതുപോലെ വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കപ്സ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്ക രണ്ട് പീസ് പട്ട ഒരു ബേലീഫ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വാടി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കബ്സ മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മുഴുവനായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉണക്ക നാരങ്ങ അതുകൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാലയുമായി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ ആവി മുഴുവനായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ തുറക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ 
നമ്മുടെ കപ്സ റൈസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനിതൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കപ്സ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പുതിയ വീഡിയോസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു